داخل هذه الأحواض الكبيرة وجد الغزيون ضالتهم في الحصول على الأسماك التي تتناقص تدريجيا في الأسواق المحلية فوقوع مدينة غزة على ساحل البحر المتوسط لم يشفع لها كأخواتها من المدن في التمتع بنعمة الصيد البحري والحصول على الأسماك الوفيرة فكانت هذه المزارع بمثابة المكان المفضل للحصول عليها هو معروف عن 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 بحرنا فقير بالاسماك لا يوجد فيه مراعي ولا يوجد فيه مطاين والاسرائيليين محصرين الصيادين الاسماك في قطاع غزه غير هيك انه الشعب الفلسطيني بحاجه مالسه لمثل هذه المشاريع وعندنا عجز ونقص كبير لهذه الاسماك واستهلاك غزه من الاسماك سنويا بتعدى 7000 طن حسب تقرير منظمه الاغذيه والزراعه في عام 2006 هذه المشاريع الطموحة مثلت للغزيين حلا مؤقتا لتعويض النقص في كميات الأسماك المستهلكة حيث تنتج هذه المزارع ما يعادل 500 طن من الأسماك سنويا وتقدر تكلفة المزرعة الإنتاجية الواحدة أكثر من 150 ألف دولار أمريكي تتحقق معها الفائدة الاقتصادية المشاريع الإنتاجية مثل هذا المشروع يعني بحاجة إلى 150 ألف دولار عشان ينتج 25 طن 15 طن في العام الواحد بسبب ان السوق المحلي بحاجه الى هذه الاسماك وبنقص حاد للسمك في البلد ثبت انه غزه بحاجه لهذه المشاريع والمشاريع هذه مجديه من ناحيه اقتصاديه ومربحه بننتج منها 12 طن سنويا وزن السمك بنبيعه حوالي نص كيلو 400 جرام هاي الوزن الدارج للبيع هو المطلوب نطلع منه من 12 13 14 حسب يعني التساهيل بتطلع اجمالي انتاج قطاع غزم الاسماك في هذا العام ان شاء الله راح يتعدى ال 500 طن سعر الطن الواحد 20 الف شيكل ولهذه الاسماك فوائد كثيره لصحه الانسان طبعا هي غنيه بالفسفور وغنيه بالاملاح المعدنيه وغنيه ببعض الاحماض اللي اللي بتقوي جهاز المناعه عند الانسان تمر مراحل الاستزراع السمكي في هذه الاحواض بخمس مراحل تبدا بعمليه التفريخ والحضانات وصولا الى مرحله الانتاج والتسويق حيث تستدعي كل مرحله رعايه واهتماما على مدار ثمانيه اشهر هذه المشاريع هذه المشاريع لها اماكن خاصه لتفريخ الاسماك بتم فيها تكاثر الاسماك هذه المرحله الاولى بسموها مرحله أحو... مرحله التفريخ المرحلة الثانية للأسماك بتم نقل الأسماك من أحواض التفريخ إلى المزارع الإنتاجية الكبيرة زي هذه المزرعة. فمعدل الأحواض زي هذه الإنتاجية ينتج الحوض 4000 كيلو من السمك. وبالرغم من كل الصعوبات التي تواجهها مشاريع الاستزراع السمكي، إلا أنها تشهد إقبالا كثيفا من قبل المواطنين الذين وجدوا في أسماك الأحواض ترياقا ومذاقا طيبا في ظل نقص أسماك البحر وارتفاع أسعارها. الصعوبات اللي بتواجهنا كمربي كمربيين اسماك هو نقص نقص الاميات اميات السمك اللي اللي بتعمل عمليه توليد وتكاثر لهذه الاسماك انقطاع تيار الكهربائي اللي بواجهنا دائما في قطاع غزه عندنا يعني نقص شديد في انقطاع تيار الكهربائي حبيت اجرب مزارع السمك هذه اشوف كيف السمك تبعهم له نكهه ما لهوش نكهه فتوجهت اليهم للمزرعه فاشتريت منهم اول مره فعجبني عجب اهل البيت أه لقيت طعمه كثير كويس له نكهه فاضطريت ارجع كمان مره الى المزرعه لشراء السمك ففي الحقيقه كمان سعر السمك مناسب جدا يحاول الغزيون من خلال مشاريع الاستزراع السمكي سد النقص في كميات الاسماك في الاسواق المحليه في الوقت الذي يحرمون فيه من صيد الاسماك في عرض البحر الذي لا يبعد عنهم سوء امطار قليله مفارقه لا تجدها إلا في قطاع غزة إبراهيم قنن لبرنامج هاي بلادنا غزة